Sayın Valim, Sayın Bakanım, Kıymetli Milletvekillerimiz, çok değerli hemşerilerim, sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, kıymetli gönüllüler. 24 yıl önce hemen hemen bu saatlerde yaşadığımız büyük bir acıyı anmak için buradayız. Önce Ağustos akabinde 12 Kasım depremiyle şehrimiz büyük bir afet yaşadı ve şehrimizin yüzde 83'ü tarumar oldu binalar, büyük can kayıplarımız oldu. Fakat bu geçen 24 yıllık süre içinde özellikle Afad'ın kurulmasıyla birlikte yaşadığımız o depremden çok şey öğrendik ve Sayın Vekilimin az önce söylediği gibi geçtiğimiz yıl yaşadığımız depremde gördük ki yapı stoğumuzun iyi olması ve zemine uygun binalar yeni e, yönetmeliğe uygun binaları gerçekleştirmemiz aslında evet bina yıkımı oldu 2022 depreminde ama çok şükür can kaybımız olmadı. E, bu anlamda düzce diğer deprem bölgelerinde de büyük bir öncülük ediyor. O anlamda ben tekrar e, bu süre içinde emeği geçen hem kamu bürokrasisinde görev alanlara hem siyasilere teşekkür ediyorum. 12, 24 yıl önce 12 Kasım'da kaybettiğimiz canlara tekrar buradan rahmet diliyorum. 6 Şubat depremi büyük bir asrın felaketi yaşadık, felaketini yaşadık. O bölgelerde günlerce bulunmuş bir kardeşiniz olarak çok büyük ölçekte yaşadığımız bu depremde hayatını kaybedenleri buradan rahmetle anıyorum. Orada da çalışmalar hızlı ve hummalı bir şekilde devam ediyor. Büyük Türkiye'nin gücünü bu afetlerle baş edebilme becerisiyle tekrar göstereceğimize inanıyorum. Aynı zamanda depremler dayanışma ruhumuzu da güçlendiren etkiler oldu. Biz tüm Türkiye 80 milyon, 85 milyon aynı ruh ve duyguyla e, orada mücadeleleri arama kurtarma faaliyetlerine katkı verildi. Gidenler gidebildi, gidemeyenler bulundukları şehirden kampanyalara destek verdiler. O anlamda emek veren herkese buradan şükranlarımı sunuyorum. E, yitirdiğimiz canlara rahmet diliyorum. Allah o günleri tekrar yaşatmasın. Ama bu depremlerden ve afetlerden bilinçlenerek ve güçlenerek çıkarak aynısı yaşandığında yine ocağın kayıplarının olmaması için tıpkı düzce örneğinde olduğu gibi tüm şehirlerimizde çalışmaların devam edeceğini de buradan ifade etmek istiyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.